。那么我们终极这个三法同修，终极是要大家能够发愿往生西方极极乐，必得往生。有的人说：“师傅，我要求今生即生成佛，很好，愿望很好，但是，但是，但是能行吗？<笑>未必能行。但是你修这些密法，跟我修这些密法密藏，你求一个往生极乐是必定往生的。为什么你已经开始到心中心中修炼了？只是自己的功德不够。”因为功德圆满始成佛，你未必这一生积累到这么多的功德。那么功德不够，有可能还在六道中轮回。说这个时候你发愿去极乐世界，极乐世界不退转，什么意思？就是必定去，必定往生。往生去那里面，把自己的灵安置在这个莲花化身中，神使再回到人间积累功德。这个就是什么？可以发一个愿，自己把自己的这个灵魂身安在极乐世界，神识身经常下来，因为那里可以神变，经常下来这个娑婆世界积累功德。甚至有一些大菩萨发愿，这个转世再为人，都可以再来。但是你从极乐世界转世来的是凭着你的愿。属于再来人，也就是你往生成功了。再来人，这种人不用担心堕落，为什么？你已经知道极乐世界的路了。这一辈子是个人生，再不行就再回去，去了报个道再回来，再不行再回去，死了再回去。因为这个肉身总是要朽坏的，谁的肉身都没留下，释迦牟尼的肉身也变成舍利子了，肉身不可能是。啊，亿万年留在人间，带你修成不可能，因为我们所生活的这个世界就是这样一个因果规律。一个东西造了，它总有坏的时候。人体这个东西就是百年，啊，在世世界也能用两百年。真正像高层次修到金刚不坏身的，可以用到七八百年。啊，那这个有龙树菩萨，龙树菩萨都是这么高寿的，但是。最后是一定要舍掉这个，而不贪恋这个肉身的。说龙树、龙智菩萨现在也不在，他的肉身也不在了。所以大家要知道，极乐世界法是三乘共修，小乘啊、二乘里面的，以及菩萨乘、佛乘，最后一佛乘，最后都要共修的一部法，不是说我修。寄身成佛法，我就不要往生极乐世界，那是有大我慢，啊，有大我慢。那么你是上品上升，你得到了寄身成就，你是上品上升，你去的什么？立马花开，就是开着花去见佛的，不是在莲花包里去见佛的。去了以后，跟这个阿弥陀佛、这个观音、世智大菩萨打个招呼，立马就什么去。他方世界做一生不出佛，就像释迦牟尼是一生不出佛，在我们这个娑婆世界视线成佛，那你到你有缘的世界去化现成佛，这就是殊胜的上品上升。说是我们三法共修的目的是让大家通过地藏菩萨，使自己温明以知道自己是金刚地。能够含藏整个三千个大千世界，和三千个大千世界的所有众生一起修往生极乐法。那么这中间，为了确保往生成功，我们要祈请药师佛的帮助和十二药叉神将的帮助，和天龙八部这个四大天王。所有护法神众的帮助，不单帮我们，还要帮和我们有缘的众生都去极乐国。这就是什么？我们三法共修的目的。